ครับก็สวัสดีครับเวันนี้นะครับอยากจะคุยเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าเดินเงาสลัวนะครับถ้าเกิดใครเรียนสถาปัตย์สิบสิบปีที่แล้วในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะเป็นที่กล่าวขวัญกันมากหรือว่าเหมือนเหมือนกับเป็นหนังสือเรียนสถาปัตย์คนต้องอ่านนะครับก็ชื่อว่านี่นะครับเยินเงาสลัวนะครับหนังสือเยินเงาสลัวเนี่ย <coughs> คือผมผมเคยอ่านตอนเป็นเด็กมากตอนเรียนสักประมาณปีสี่อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจคือเป็นหนังสือที่ทุกคนบอกว่าโหมันช่างสวยงามมากงดงามมากผมก็พยายามจะอ่านแล้วก็ทำเข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่สิ่งที่ผมจับได้ตอนนั้นก็คือว่ามันก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยพยายามพูดถึงว่าทําไมห้องน้ําของเขาเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันเคยมืดๆสลัวสลัวเนี่ยแต่พอเดี๋ยวนี้เนี่ยพอมีคนมาปรับปรุงมาทําอะไรใหม่แล้วเนี่ยติดไฟนีออนไฟสมัยใหม่อะไรเข้าไปแล้วเนี่ยห้องน้ํามันก็ไม่สวยเหมือนเดิมผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงดังเหลือเกินมันทําไมถึงว่าคนถึงชื่นชอบมันเหลือเกินนะครับช่วยอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับทำํำงานวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการศาสตร์นะครับซึ่งก็มีหนังสือเล่มนี้มาอ่านเป็นคีย์นะครับอันหนึ่งที่จะต้องอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอพออ่านแล้วเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจมากอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะเล่ากับว่าไอ้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่าชื่อว่าเยนเงาสลัวนะครับเ,เขียนโดยจูนิจิโร่ทานิสากินะครับแล้วก็แปลโดยอาจารย์ดรนะครับสุวรรณนาวงวัยสยวันนะครับเอ่อซึ่งหน้าปกเขาเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าเนี่ยนะครับเอ่อข้าพเจ้าขอเรียกร้องเอาโลกแห่งความสลัวที่เรากําลังสูญเสียไปกับคืนมาคือประเด็นหลักๆในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดถึงเอ่อกระบวนทัศน์ของสถาสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นเลยนะครับหรือหมายถึงว่าวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นเนี่ยที่สมัยก่อนเนี่ยมันมีความผูกพันกับธรรมชาติอยู่นะครับวิธีที่คนญี่ปุ่นมองโลกเนี่ยเขามองว่าทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมต่อกับธรรมชาติทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นรวมไปถึงสถาปัตยกรรมเนี่ยมันถึงมีความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติอยู่มากการเชื่อมต่อกันอย่างเช่นความมืดสลัวเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งเพราะว่าความมืดสลัวเนี่ยมันมันมันหมายถึงอะไรได้หลายอย่างหมายถึงความรู้สึกลึกลับนะครับเวลาเราไปในป่าความมืดไม่เห็นข้างหน้าความพร่าเรือนอะไรเงี้ยซึ่งมันแตกต่างกับกระบวนทัศน์ของชาวตะวันตกทั้งหลายที่ทุกอย่างจะต้องถูกอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ทุกอย่างจะต้องกระจ่างชัดในนี้เขาเขียนเช่นว่าแม้แต่ผีของฝรั่งเนี่ยก็ยังมีขาตัวใสเห็นได้เป็นเป็นวัตถุชัดเจนในขณะที่ผีของญี่ปุ่นเนี่ยเบลอเบลนะครับมืดๆอยู่ในพื้นที่สลัวออกมาอย่างที่บอกก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่าเมื่อความรู้สึกของญี่ปุ่นความเป็นญี่ปุ่นที่เชื่อมต่อกับธรรมชาติในอดีตเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับได้ถูกพวกความเป็นสมัยใหม่หรือว่าความทันสมัยเทคโนโลยีของตะวันตกเนี่ยเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยมันถูกเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในในเคสนี้เนี่ยเขาพูดถึงห้องน้ํานะครับห้องน้ําญี่ปุ่นที่สมัยก่อนเนี่ยจะต้องออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าภาวะของการเข้าไปในห้องน้ําเนี่ยมันเหมือนกับเข้าไปหาธรรมชาติความรู้สึกสงบที่เกิดขึ้นนะครับความรู้สึกว่ามันสลัวสลัวก็เรื่องของเสียงนะครับเสียงที่เขาพอเข้าไปในห้องน้ำมันเหมือนกับว่ามันช่างเงียบสงบมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกร้องเสียงใบไม้เสียงอะไรเงี้ยเ,เขามองว่าความความสลัวอะไรแบบนี้มันเป็นการเชื่อมต่อเราเข้ากับธรรมชาตินะครับหนังสือเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือการพูดถึงความงามนะครับกระบวนทัศน์ของความงามของคนญี่ปุ่นในสมัยก่อนเนี่ยคือความงามเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการที่มีอะไรใหม่ใสยปิง้งแวววับเป็นเหล็กเป็นกระจกเป็นแต่ว่าความงามของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาเขาพูดถึงความงามที่มันมาพร้อมกับการเวลาครับเช่นเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันใหม่แต่เขาชอบอะไรที่มันเป็นคราบมีคราบใครนะครับ
หรือว่าความที่มันเป็นหมุนหมุนสีหมุนหมุนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยในในทางหนึ่งเนี่ยมันก็คือความเก่าใช่ไหมความเก่าเนี่ยมันหมายถึงการเชื่อมต่อกับธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่ยมันมีมันมีเวลามายาวนานไม่ใช่อะไรที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นไม่เอี่ยมอะไรเงี้ยอันนี้เขาจะไม่ชอบนะครับมาเชื่อมต่อกับความคิดตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะของเยินเงาสลัวเนี่ยก็คือว่าภาวะที่ในนี้เขาเขียนเลยนะครับว่าพอเขาเข้าไปในพื้นที่บางอย่างที่มันมีความสลัวอะไรเงี้ยมันทำให้ตัวเขาเองเนี่ยหลุดออกจากความรู้สึกถึงเวลาที่แบบว่าดําเนินมานะครับแล้วก็หลุดออกไปเหมือนกับลืมไปเลยว่ามันมีเวลาที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยกระบวนทัดเรื่องเวลาเนี่ยเป็นกระบวนทัดแบบฝรั่งนะครับกระบวนทัดแบบตะวันตกซึ่งมองเวลาที่มันไปเรื่อยๆข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่เขาพอเขาบอกว่าพอเขาเข้าไปในพื้นที่ที่มีภาวะของเยินเงาสลัวเนี่ยความสลัวเกิดขึ้นเนี่ยเขารู้สึกว่าอ่ามันมันได้แบบว่าพาเขาไปในพื้นที่อื่นนะครับได้พาเขาไปในสิ่งที่เราไม่รู้สึกมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เราอยู่ในยุคที่โมเดิร์นเนี่ยเข้ามาครอบความคิดเราไว้นะครับสิ่งที่ผมชอบมากในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือในช่วงท้ายๆนะครับที่เขาพูดถึงว่ากระบวนทัดของชาวเอเชียเนี่ยตะวันออกเนี่ยมองต่างกับตะวันตกตรงที่ว่าตะวันตกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบความมืดนะครับเขาพยายามจะต่อสู้กับมันมาตลอดในขณะที่ตะวันออกเนี่ยมองว่าความมืดเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับมันเราจะต้องอยู่กับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยตะวันในขณะที่ตะวันตกพยายามผลักสายความมืดความสลัวอะไรก็ตามแล้วก็สร้างโลกที่มันชัดเจนเต็มไปด้วยแสงขึ้นมาเนี่ยตะวันออกเนี่ยกับมองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นความล้นเกินนะครับความสิ้นเปลืองอความไม่มีสเสน่ห์แล้วก็มองว่าความสลัวเนี่ยมันเป็นความงามชนิดหนึ่งงามมากๆชนิดหนึ่งที่คุณจะถูกดำรงรักษาไว้ในตัวสังคมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ตัวสถาปัตยกรรมสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดในหนังสือเล่มนี้มันค่อนข้างเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความลึกซึ้งมันมันทำให้เราตั้งคำถามตัวเราเองว่าเวลาเรามองสิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยที่เราถูกสอนมาให้มันมองในลักษณะที่มันเป็นตรก,กะสุดๆโดยที่เหมือนกับว่าจะมองข้ามสิ่งที่มันอธิบายไม่ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในข้างในเราเนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเ,เขาเหมือนกับว่าเรียกร้องให้เรากลับมามองสิ่งที่เราเหมือนกับจะลืมเลือนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากในหนังสือเล่มนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอ่านแล้วแต่หนังสือเล่มนี้ก็นานมากแล้วก็คือว่าเออมันมันค่อนข้างอนุรักษ์นิยมพอสมควรก็มองอย่างที่หนังสือเล่มนี้มองเนี่ยก็จะต้องบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่แย่นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราในที่นี้คือญี่ปุ่นเนี่ยมีการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของตัวเองนะครับไม่ได้ใช้ฟิสิกส์ของของอตะวันตกมองคือมองธรรมชาติอย่างที่เขาเข้าใจหรือว่าเรามีการสร้างคอมพิวเตอร์ของเราเองเรามีการสร้างหลอดไฟของเราเองหรือวิทยุของเราเองเนี่ยก็มันอาจจะทำให้สิ่งที่ออกมาเนี่ยมันเหมาะสมกับวัฒนธรรมเรามากขึ้นนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยการที่เราหยิบฉวยเทคโนโลยีของตะวันตกมาเลยเนี่ยเอามาใช้เลยเนี่ยโดยที่บางทีเนี่ยมันไม่ได้ฟิตกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในอดีตหรือว่าเหมือนกับรากที่มันโดนตัดออกไปเนี่ยมันทําให้บางอย่างอย่างเช่นในเล่มนี้เนี่ยก็คือว่าทัศนคความงามที่มันเกิดขึ้นในสถาปัตยกรรมความสลัวเนี่ยมันถูกลบกวนนะครับมันถูกลืมเลือนมันก็หายไปเลยครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจผมแนะนําว่านักเรียนสถาปัตย์เนี่ยก็น่าจะอ่านนะครับโดยที่คนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับพวกสิ่งที่มันเป็น subjective นะครับเ,เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสถาปัตยกรรมเอ่อปรากฏการณ์ในสถาปัตยกรรมนะครับอันนี้น่าสนใจก็ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์นั่งฟังกันมาอย่าลืมคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากครับ